كتاب الجهاد كتاب الجهاد قال وشرائب وجود الجهاد سبع خصال الاسلام والملوك والعقل والحريه والذكوريه والصحه والطاقه على القتال ومن كسر من الكفار فعلى ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهو الصبيان والنساء وضرب الماء يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والامام مخير فيهم بين اربعه اشياء القبض والاستقاء والمن والفديه بالمال او بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحه ومن اسلم قبل الاسر احرص ماله ودمه وصبارا اولاده ويحكم ويحكم للصبي بالاسلام عند وجود ثلاثه اسباب ان يسلم احد ابويه او يسبيه مسلم منفرد عن عن ابويه او يسبيه مسلم منفرد عن ابوه عن ابويه او يوجد نقيبا في دار الاسلام. اذا تحدث في هذه العباره الموجزه ولكنها فيها احكام كثيره عن اولا شرائط وجوب الجهاد. الاسلام هو الفلوغ والعقل والحريه والذكوريه والصحه والطاقه على القتال. يعني من شروط وجود الجهاد ان يكون الشخص مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا صحيحا يعني قادر على القتال. هذه شروط وجوب القتال. اذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يجب القتال في هذه الحاله. قال بعد ذلك تحدث عن اسرى الكفار. قال الاسرى على قسمين او ضربين. قسم بالسبي يصبح ايش؟ رقيقا. وهم الصبيان والنساء بنفس السب يصبح رقيقا أه؟ وقسم لا يصبح رقيقا بنفس السب أه؟ الامام مخير بين اربعه اشياء اما ان يقتلهم واما ان يسترقهم واما ان يمن عليهم يعني يطلق سراحهم ومنهم من واما عفوا واما ان ياخذ الفديه بالمال او الرجال يفعل ما يراه مصلحة للمسلمين الامام مخير بين اربعه اشياء مخير بين قتلهم او اطلاق سراحهم او اخذ الفديه او انه يسترقه يفعل ما تقتضيه المصلحه لان من اسلم من الكافرين المحاربين قبل ان يؤسر في حال عصر ماله ودمه وصغار اولاده لان الابن يتبع عشرة من الأبوين، الأولاد الصغير ينحق بأبيه يصبح إيش؟ مسلم. قال ويحكم الصبي بالإسلام. يعني الصبي يحكم بالإسلام عند ثلاثة أسباب. أن يسلم أحد أبويه يعني الآن نصراني أو يهودي أو يوسي أو أوذي أيا كانت ديناته أسلم. وعنده أولاد صغار مباشرة أولاده يصبحوا إيش؟ مسلمين لأن الولد يتبع أشرف الأبوين كذلك لو الأم أسلمت ولم يسلم الأب وكان عندها أولاد صغار الولد يتبع أشرف إيش؟ الأبوين فالآن جاء مثلا مسلم شخص اعتنق الإسلام وزوجته لم تعتنق الإسلام وعندها أولاد صغار يصبح الأولاد بشكل تلقائي مسلمين يتبع اشرف الابوين والعكس صحيح لو ان امراه اسلمت وزوجها امتنع عن اعتراق الاسلام يفسخ العقل يفسخ العقل في امتنع عن اعتراق الاسلام وفي هذه الحاله الاولاد الصغار يتبع الام يصبحوا ايش؟ مسلمين الولد الولد يتبع اشرف الابوين قال الحاله الثالث الثانيه التي يحكم بها الاسلام الصبي أن يسبيه مسلم منفردا عن أبويه، يعني صبي يسبى بالمعركة منفردا عن أبويه، ويسبى أيضا يصبح إيش له؟ مسلما بالسب، أو يوجد نقيضا في دار الإسلام، لأن نقيضا ولد في دار الإسلام، نحكم بإسلامه، لا يقال أنه يمكن هذا ولد من دار الكفر، لا، وجد نقيض في دار الإسلام يحكم إيش؟ يحكم بإسلامه. طبعا في تكثير سواد المسلمين لانه الاصل بان الولد يولد على ايش؟ الفطره على الاسلام، قال صلى الله عليه وسلم 
كل مولود بيولد على الطفل فقال الله اما يهود له واما ينجس صغاره واما يمجس له لكن هو في الاصل عندما يولد الولاد يولد ايش؟ يولد مسلم وحنيفا فالفطره انه الاسلام هو دين الفطره يعني نحن في عالم الضار المسلمين لكن الوالدين والبيئه هي التي تؤثر على على الفطره وتشوه الفطره. قال ومن قتل قتيلا اعطي سلبه وتقسم الغنيمه بعد ذلك على خمسه اخماس فيعطى اربعه اخماسها لمن شهد الوقعه ويعطى للثالث ثلاثه اسهم وللراجل سهم ولا يسهم الا ولا يسهم الا من استكملت فيه خمس شرائط الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والذكوريه فان احتل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له ويقسم له الخمس على خمسه اقماس ويقسم له الخمس على خمسه اسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسرق بعده للمصالح وسهم لذوي القربى هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. لا بدا يتحدث عن الغنيمه. طبعا الغنيمه هي المال الذي ياخذها المسلمون للقتال عن طريق القتال. قال من قتل قتيلا اعطي سلبه. اذا شخص قتل قتيل يعطى ايش؟ سلبه يعني ما عليه من سلب. ما هو السلب؟ ما يكون عليه من بخيره وعده وسيف و يعني ما يكون مع مع سلب القتيل هذا ياخذه القاتل. قال الغنيمه تقسم بعد ذلك على خمسه اخماس. الغنائم تقسم على خمسه اخماس. فيعطى اربعه اخماسها لمن شهد الوقعه. اه اربعه اخماس غنيمي لمن شهد ايش؟ الوقعه يعني المعركه. ويعطى للفارس ثلاثه اسهم وللراجل للراجل ايش؟ للراجل سهم فارس يعني الذي يقاتل على فرس يعطي في ايش؟ ثلاثه اسهم والراجل الذي يقاتل راجلا يعني يعطي كم؟ يعطي سهم وحتى يسهم حتى يسهم يعني يشترط ان يتوقف في الشوط الثاني يعني يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا من ليس مسلما او من ليس بالغا ولا عاقلا او انثى لا يسهم له ولكن يرضخ له ماذا يرضخ له؟ يعطوا مكافأة قال فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له ويقسم له الخمس على خمسة أخماس ها آه الآن مش كنا بنجيب أربعة أخماس مش الآن الخمس هذا يقسم كم خمس؟ خمسة أخماس الأربعة أخماس لمن شهد الوقعة مش احنا كنا يعني الخمس هذا يقسم الى خمسه اخماس. خمس الخمس لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اين يصرف هذا الخمس؟ مصالح الامه. مصالح الامه. وسهم لدول القربى. دول القربى اللي من بنو هاشم بنو عبد المطلب. هؤلاء اهل البيت. اهل البيت. بنو هاشم بنو عبد المطلب يعطوا ايضا للغنيمه. آل البيت لا تصح لهم الصدقة لا يأكلوا أوساخ الناس لأنهم أشراف اسمهم الأشراف لأن يعطوا من إيش؟ الغنيمة وطبعا آل البيت أول شيء مقصرين معهم وهم مقصرين حق أنفسهم حق النبي صلى الله عليه وسلم لأن آل البيت سفينة النجاة للأمة إذا صلح آل البيت صلح الأمة وإذا فسد آل البيت فسد فسدت الأمة وبامكانك انك تقرا التاريخ الاسلامي دائما لان اهل البيت كانوا صالحين وان كان في اوجها لما يفسد اهل البيت فهم يفسد هم سفينه النجاة وهكذا اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حب الله ممدود الى السماء اهل البيت فهؤلاء سفينه النجاة اذا هاي السفينه ما كانتش كما يجب الامه تكون في حال ضعف ترهب قال وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل، هاي السهم يقسم الخمس اخماس. خمس للنبي صلى الله عليه وسلم، خمس لاهل البيت، 
خمس دقائق خمس مساكين خمس دقائق ايش؟ مساكين قالوا يقسم مال الفيء على خمس فرق يعني الفيء ما اخذ علوة بغير قتال مال الفيء ما اخذ علوة بغير ايش؟ قتال الغني اخذ على طريق ايش؟ قتال قد يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس غنيمة ويعطى أربعة أخماسهم مقاتلة وفي مصالح المسلمين، إذا الفيء خمسه يصرف على مين؟ على يصرف على من يصرف عليهم خمس غنيمة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم آل البيت يتابع مسكين ابن السبيل، مش هيك؟ هاي خمس الفيء والأربعة أخماس الأخرى تعطى لمين؟ المقاتلة وفي مصالح ايش؟ المسلمين قال وشرائط وجوب الجزية وشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورية وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب وأقل الجزية دينار في كل حول ويؤخذ من المتوسط دينارات وينوسب أربعة دنانير ويجوز أن يشترط عليه الضياق فرضا عن مقدار الجزية ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء أن يؤدوا الجزية وأن تجري عليه أحكام الإسلام وأن لا يذكر دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب إيش؟ الخيل إذا الجزية هاي يعني عند اتفاق على وقف القتال حتى يضعوا الجزية اللي عن يدنا وهم صاغرون لأن الجزية يدفعها المقاتلون على وقف القتال ها وتجب على من توفر فيه خمسة خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورية وأن يكون من أهل الكتاب أو له شبهة كتاب مثل المجوس. المجوس العرب لا تجب عليهم الجزية، هؤلاء إما أن يسلموا وإما ايش؟ أن يقتلوا. أما أهل الكتاب أه إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما السيف، مش هيك؟ الآن مشركو العرب مخيرين بين أمرين، مش مخيرين بين ثلاث أشياء. أما أهل الكتاب ومن فيه شبهة كتاب مخيرين بين ثلاثة ايش؟ بين ثلاثة أمور. الآن هؤلاء تجب عليهم الجزية ويأخذوا الحقوق التالية. أولاً تجب عليهم أحكام الإسلام. يعني الذمي الذي يقوم بدار الإسلام يلتزم بأحكام ايش؟ الإسلام. ممنوع يشرب خمر، خنزير، ممنوع يتعامل بالربا، حتى تسرع عليه أحكام الزواج في الشريعه الاسلاميه، احكام المعاملات في الشريعه الاسلاميه تسري عليهم، يجب ان تسري عليهم الشريعه الاسلاميه في دار الاسلام. هذا مثل الشافعيه طبعا. الشافعيه الدلميين المقيمين في دار الاسلام يجب ان تسري عليهم احكام الشريعه الاسلاميه. المعاملات والبيوع والنكاح والزواج يجب ان تسري عليهم احكام الشريعه الاسلاميه والحدود وما شابه. اما العبادات هم يعملون يعني حريم عباداتهم. يعني هم مش ان ان يعبدوا. اما احكام المعاملات والحوال الشخصيه والحدود لابد ان تسري عليهم في دار الاسلام. وهذا مذهب الشافعي والجمهور خلافا لامام ابي حنيفه رحمه الله. قال كذلك يشترط ان لا يذكر دين الاسلام الا بالخير. الآن مقيم في دار الإسلام عايش عنا عايش في بلادنا لا تذكر الإسلام إلا بخير معي مش مثل أحوال المسلمين اليوم اليوم أحوال المسلمين المتحكمين في المسلمين غير 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 أهلها متحكمين في بلاد المسلمين غير أهلها قال وأن لا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين أن لا يفعل ما فيه ضرر على إيش؟ المسلمين يعني لا يضر المسلمين ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون ركوب الخيل بعرف انه لباس خاص هذا اللباس الخاص لم تجبه 
الشريعة الإسلامية الكتاب والسنة ولكن هذا كان من باب السياسة الإيجابية حتى يتميز غير المسلمين على المسلمين كيف اليوم كان في هوية؟ اليوم عم تقول لك الهوية هنا بتميز المسلم عن غير المسلم العربي عن غير العربي مش هيك بده يتميز عن طريق ايش اليوم؟ هوية فقديما اه كانوا يعني لهم زي خاص فعلى ما يلبسوا البي... شد الزنار هذا في دينهم من طقوسهم الدينية شد الزنار مش هيك؟ ويمنعون من ركوب الخيل حتى يتميزوا عن مين؟ حتى يتميزوا عن المسلمين، حتى يعرف الذمي من المسلم. فهذا كان مش يعني في الشريعه الاسلاميه لم يثبت. رؤيا ان عمر بن الخطاب كان قد امر بذلك، ولكن في نسبه الروايه الى سيدنا عمر مقال. على كل حال هو على فرض صحه الكلام لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ومن باب السياسه الاداريه حتى يعني يتميز ويميز المسلم غير المسلم انه هذا على واجبات ولا على واجبات هذا له حقوق ولا له حقوق لحتى يكون هناك تمييز بين المواطنين والمسلمين في الدوله الاسلاميه. طبعا هذا الاحكام اليوم كانت نعم هذا كانت في ظل قيام دوله الاسلام. ممكن في بعض الاحكام اللي هي تتغير تغير الظروف التي لم يوصل لها الكتاب والسني اللي كانت من باب السياسه الشرعيه او السياسه الاداريه قد تتغير من باب ايش؟ قد تتغير من باب الظروف. يعني بالنسبه لقضيه الاصل في علاقه المسلمين مع غير المسلمين هل هي الاصل السن او الاصل الحرب؟ الصحيح ان الاصل السن الاصل السن والله تعالى قال ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين هذا هو الصحيح الاصل السن ليس الاصل الحرب وان كان فقهاؤنا كثير منهم قال ان الاصل في الحرب بناء على الخارطه السياسيه التي كانت في زمانه يعني بناء على الواقع السياسي الذي كان قائما في زمانه اما يعني هل يمكن ان يتغير هذا الحكم مع مرور الازمان؟ نعم يمكن ان يتغير الحكم مع مرور الازمان. الاصل وهذا قول ابن تيميه رحمه الله الاصل في علاقه دار الاسلام مع غيرها هي السن وليس الحرب، قول تعالى ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اما بالنسبه لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ينفعوا ذلك عصا من دماءهم واموالهم فان المقصود بذلك ليس ابتداء القتال وانما بيان حاله وقت القتال فمش معناه انه من لا يقول لا اله يقاتل لانه لا يقول لا اله الا الله وانما المقصود بذلك حاله وقت القتال انه اذا حصل قتال بين المسلمين وبين غيرهم اذا اضطرب المقابل لهم قال لا اله الا الله يجب ان نوقف ايش؟ القتال إن حديث قال أمرت أن أقاتل، بس أمرت أن أقتل، هناك فرق بين أمرت أن أقتل الناس وبين أمرت أن أقاتل الناس. معي؟ أمرت أن أقاتل الناس. فهذا الحديث لابد أن يقرأ في ضوء الأصول العامة، وهي قوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، لا إكراه في الدين. هذا الأصل، لكن أمرت أن أقاتل الناس هذا لبيان حالة وقف القتال، يعني هذا خطاب معركة وليس خطاب دعوة. لا خطاب معركة ولا خطاب ايش؟ خطاب دعوة، خطاب دعوة لا إكراه في الدين. أه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا خطاب ايش؟ هذا خطاب دعوة، وقولوا للناس حسنا. هذا خطاب دعوة، خطاب معركة، أه؟ هذا خطاب خطاب معركة، خطاب المجاهدين داخل معركة. بس ليش أنت تقول خطاب المعركة تحطوا أصل عام؟ وهي مشكلة بعض الذين يخطفون يخطفون النصوص خطفا. مشكلتهم انه لا يميز بين خطاب المعركي وبين خطاب الدعوة. خطاب المعركي له ظروفه، له واقعيته، له مكانه، يكون خ... يعني خطاب لواقعة عين مخصوصة، لا يكون أصلا عاما. بعد ذلك انتقل إلى الحديث حول كتاب الصيد. قال: وما ق... 
قدر على ذكائه فذكاته في حلقه ولذته وما لم يقدر على ذكائه فذكاته عقله حيث قدر عليه اذا يبين ان الذكاء على عين هناك ذكاء اختياريه وهناك ذكاء اقتراريه اما الذكاء الاختياريه فهي ان تستطيع ان تذكي الحيوان تذكي الحيوان قال في حلقه ولبته يعني الحلق هنا تذبح ها أه؟ لبته هو النحر طبعا آه الذبح للبقر والغنم والنحر للابل السنه ان الذبح للبقر والغنم والنحر لمين؟ الابل الابل السنه ان تنحر ولا تذبح قال اما ما لم يقدر على ذكائه يعني اذا لم يقدر على ذكائه كان مثلا آه كان حيوانا شاردا ولم يستطيع آه ان يذبحه في الموقع المحدد آه او حيوان وقع في بئر ولا يستطيع ان يذبحه في الموقع المحدد قال فذكاته حيث قدر عليه يعني من وين مكان ممكن يذكيه من وين مكان ممكن يشمله تحت له تذكيه يعني يرميه بسكين بسهم ثم ان تخزق اللحم اه تخزق ويسيل الدم سواء في النحر سواء في البطن سواء في الظهر من حيث قدر عليه وخزق اللحم لم يقصده رضخا وانما خزق اللحم حتى يسيل الدم فذكاته حيث قدر عليه قال وكمال الذكاء أربعة أشياء قطع الحلقوم والمريء والوجين والمزرع منهما شيئان قطع الحلقوم والمريء الآن عند الشافعية لابد من قطع الحلقوم والمريء الحلقوم والمريء الحلقوم هو الهواء والمريء هو ايش؟ الطعم لابد من قطع الحلقوم والمريء في الذكاء الاختياري إذا لم يقطع الحلقوم والمريء فالذكاء باطلة. يعتبر ميتا عند الشافعية. لابد من قطع الحلقوم اللي هو الهواء، المريء اللي هو ايش؟ الطعام. ويستحب ويستحب قطع الوجهين. الوجهين او ذاج اللي وصلنا الدم، وصلنا الدم. اي نعم، فيستحب قطع الحلقوم والمريء والوجهين. الحلقوم والمريء واجب، الوجهين سنة. قال ويجوز الاصطياد لكل جائحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير وشرائط تعليمها أربعة أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت انزجرت وإذا قطرت صيدا لم تأكل منه شيئا وأن يتكرر ذلك منها فإن علمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى إذا بل يتحدث عن الصيد. الصيد قال يجوز لكل جارحة معلمة من الصباع الكلب المكلب والفهد أي جارحة يمكن أن تصطاد. فلكن جوارح الطير كالصقر وما شابه قال يشترط يشترط حتى تحل أو يحل ما يصطاده هذا الحيوان الجارح أربعة شروط. إذا أرسلت استرسلت يعني إذا أمرها بأن تلحق الفريسة إيه مثلا؟ لا لحقت وإذا زجرت انزجرت يعني إذا قال يعني استوقفها قالوا تقف ولو أثناء ولو أثناء الصيد إذا زجرت انزجرت إذا أمرها بالوقوف وقفت وإذا قتلت صيدا لم تأكله شيئا وأن يتكرر ذلك منها لابد من تحقق الأربع شروط إذا استرسلت أه استرسلت وإذا انزجرت إذا سجرت من فجرت وأن لا تأكل من الصيد شيئا وأن يتكرر ذلك يشمله منها. إذا عدم أحد الشروط لا يحل أخذ ما اصطادته لأن يمكن أن تكون قتلته خلقا. يمكن أن تكون قتلته خلقا يمكن.